，James 老师你好，我想请问一下，开始降息不是对经济有帮助，为什么股市会回跌？我想都想不明白。明明降息就可以让大家贷款成本下降，经济变好，营收好 ，EPS 上升，股价自然就上涨。可是过去历史的回跌，这笔回跌的资金又是跑去哪里了？这是我在网络上查到的资讯。请老师参考一下，谢谢。下面我直接分享过去四次降息前后的股市走势。James 老师的回答：我们省略这位朋友网络资讯，因为没有参考价值，无法分辨的资讯是垃圾，解读错误的资讯更是毒药。通常应该是看市场的资讯看太多了，才会问这种问题，还引经据典，这就是市场的谬论，妖魔鬼怪的说辞。这就是一般市场上的人说，如果央行降息会很可怕，央行降息市场都是跌的。这就是一般人瞎子摸象，用一个简单因果推论，用一个因直接推导一个固定的果，而完全不知道因果关系的前因与过程，只知道过去只要阴天就会下雨，但他不知道其实阴天也未必下雨，所以这就是完全无脑推论。如果你没办法自己思考出答案的资讯，就是垃圾。所以不要把市面上的资讯无脑的装进脑袋，当作真。你没办法自己独立思考的资讯都是垃圾。以下我可以试图说明央行降息，市场会涨会跌还是纹风不动，这要看市场的实际情况，还有央行降息的动机。同样，医生治疗看是在急诊室、一般内科、神经科，还是一般慢性病治疗。还是保健食品都会因为这个使用的人的身体状况而有不同的反应。在急诊室的病人突然刚刚受到强烈的撞击，大出血，急诊室的医生进行输血开刀，广泛性的治疗，但是病人的情况还是不容乐观。在一段时间还是会需要住进加护病房，病情不容乐观。这就是你所说的为什么央行降息市场还是会跌，因为这个市场刚受到一个金融风暴的影响。金融状况持续恶化，市场刚起跌，央行是当做急诊室治疗医师，突然立即快速开刀，紧急处置，快速的降息，但这病人不会马上好，市场还得待在加护病房内，情况还是会持续恶化，还是要在加护病房一段时间，这就是降息之后市场会下跌的原因，所以对一些资讯要理解其根本的起因的起因与过程和变化，才推导出为什么会有这种结果。而不是简单的从起因直接跳到结果，这种简单的推论就是没有逻辑的白痴推论。事出有因，所以大家所看到的因是央行降息。可是央行降息的前面还有一个因，那个因是什么就决定央行降息之后整个过程得到的果。所以当你不知道这个医生碰到的是什么状况，病人就说这个医生每次治疗的病人，病人的病情都持续恶化这样子的果。这样的因果推论是不恰当的。你要先问这个医生通常是收治什么样的病人，才知道为什么他收治的病人通常会需要比较长的住院治疗、加护病房等等等。所以，如果在接收到的资讯就用简单推论法则，通常是错的。如果这个病人只是一时的头痛，医生开个止痛药立即马上就好，因为只不过是工作繁重、压力比较大。所以产生头痛，所以止痛药一吃马上好。这就是像 C O V I D 一九的时候，突然之间市场紧张的头痛，央行降息立即马上好。所以你要知道病人的病情，还有央行用药会产生什么样的结果。投资者要注意的不是央行降息，而是要理解金融市场得了什么病。在 C O V I D 一九开始期间， 2 0 2 0年2月3月的时候，市场的快速下跌，这只是市场紧张头痛。市场受到 C O V I D 一九产生紧张的瞬间下跌，央行一降息就好像是给了止痛药，立即马上好，所以瞬间微型反转。所以当初我教大家要立即赶快大量买进，就是这个原因。因为金融市场的本质没有受到影响，只是市场的紧张，这对央行来说是容易应付的事情。给个止痛药，马上立即好。再来就是市场在健康的状况之下，一切运行完好。央行开始持续降息，最后维持在一个适当的自然利率，让经济运行的非常顺畅。这就是一个健康的市场，就如一个刚出院的病人，病情慢慢好了，可以慢慢停止用药了。这病人因为医生停止用药而更健康。
，其实是病人已经变得非常健康了，医生才停药，而不是医生停药，病人竟然变健康了。所以，简单的因果推论是一个完全不懂逻辑的人说出来的话。所以，当央行为了对抗通膨这种疾病而提高利率的用药，当市场慢慢恢复健康药量就会慢慢减少，代表市场是慢慢恢复健康，这是因为市场变得非常健康了。央行才停药的和急诊室病人医生动刀输血的急救用药过程是完全不同的。虽然同样是医生，同样是在医疗，同样用药，但是面对的病人不同，结果不同。所以一般市面上的分析都是瞎子摸象，因果不分，简单推论都是一些不懂逻辑的谬论。永远要记得一件事情，不见得只有一种功效。降息是一种药，升息也是一种药。但是要看是什么样的病人，就好像蛋白质对身体有益，但是对肾脏病的人，蛋白质质就是一种毒药，所以要病人停止摄取蛋白质就是用药。大家不要把升息降息当作是毒药，也不要将降息妖魔化。对央行来说，升息是药，降息也是药。如果升息是对抗通膨的药，那降息就是停止用药，代表市场恢复健康。如果市场碰到金融风暴，降息就是一种药，升息就是金融风暴已经不是问题，而开始升息，停止用药。所以，其实投资者可以不用理会央行的升息降息，就像有时候我们也不知道医生为什么要用这个药，为什么要换药，还有为什么要停药。就好像我们知道市场永远都是上涨的，无论央行是升息降息，市场永远一路上涨。央行的升息降息，对我们长期投资者来说，完全可以忽略。以上的简单说明让你参考，不要将外面的资讯拿来就装进自己脑袋。你无法思考的资讯就是垃圾，所以通常外面的资讯都是垃圾。你有发现什么样的市场谬论吗？你是如何思考证明市场的谬论是错误的？欢迎留言分享，可以帮到更多人。感谢观看本篇影片，如果你喜欢这个主题。请给我们按赞和订阅、分享、转发，也欢迎在评论区分享你的想法和经验。撰稿 ：James。